സാർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം ഈ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കർമ്മ പദ്ധതിയായി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നല്ല കാര്യമാണ് സാർ ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ടേം തൊട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആ നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സാർ എനിക്ക് ഇവിടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിച്ചു തരണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഈ സബ്മിഷനിലൂടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനുള്ളത് സാർ എന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ തൃത്താല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജി എൽ പി സ്കൂള് സർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ് സാർ സാർ വളരെ പിന്നോക്ക പ്രദേശമാണ് പട്ടികാതി വിദ്യാർത്ഥികളടക്കമുള്ള പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത് സർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയിലുള്ള ഈ സ്കൂളിന് ഇപ്പോഴും ഒരു സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കെട്ടിടമില്ല വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമായി വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് കറണ്ട് കണക്ഷൻ പോലും അവിടെ ഇല്ല സർ സർ പഞ്ചായത്ത് ആവത് ശ്രമിച്ചിട്ടും അതിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ അന്നത്തെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അടക്കം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ജനങ്ങളുമായി സമീപിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ ഒരു അല്ലമീൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രസ്റ്റ് അവർ പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സമാഹരിച്ച് അതോടൊപ്പം തൃത്താല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ആറ് ലക്ഷം അവരുടെ പൊതുനന്ന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ സമാഹരിച്ച് ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലം ഈ സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിടത്തിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു സർ സർ ആ സ്ഥലം വയലാണ് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ ഒരു പൊതു ആവശ്യത്തിന് മറ്റ് കരഭൂമി കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നാട്ടുകാരുടെ മുൻകൈയിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിയത് സർ ഈ ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലം തൊണ്ണൂറ്റാറ് ബാർ രണ്ട് സർവേ നമ്പറിലുള്ള ഈ സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് ഈ സ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യത്തിന് എന്ന പേരിൽ പഞ്ചായത്ത് വാങ്ങി സ്വീകരിച്ചു പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തിയായി അത് മാറ്റി സർ അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഇതിന്റെ പൊതു പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസും ഒഴിവാക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അര മിനിറ്റ് കൂടി പറയേണ്ട പറ്റുന്നത് സർ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റു വാങ്ങി എന്നിട്ട് ഈ ഭൂമി മണ്ണിട്ട് നികത്തി പാർശ്വഭിത്ത് കെട്ടണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഈ ബാങ്കിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ബാങ്ക് അത് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മുപ്പത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് എം എൽ എ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കൊരു കത്ത് നൽകി സർ സർ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്ന ആവശ്യത്തിലേക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ ടി സ്ഥലത്ത് സ്കൂൾ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് അനുവദിച്ച ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു വിശ്വസ്തതയോട് കെ പി സ്വർണ്ണകുമാരി പ്രസിഡന്റ് തൃത്താല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷത്തെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഈ സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിടത്തിൽ വേണ്ടി ഞാൻ അനുവദിച്ചു സർ സർ അത് ജിയോ ആർ ടി നമ്പർ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ബാർ പതിനാറ് എൽ എസ് ജി ഡി എന്ന ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് ഇതിനുവേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങി സർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ എച്ചത്തിന് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഇത് ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഇതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു സർ ഇപ്പോ മാറി വന്ന പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി പറയുന്നത് അവിടെ കെട്ടിടം കെട്ടാൻ പറ്റില്ല അത് വയലാണ് ഒരു കാരണശാലും അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സർ ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലം മാത്രമാണ് ഒരു പൊതു ആവശ്യത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സർ ഇത് പറയുമ്പോൾ തോന്നും കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി മാറി പുതിയ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല സർ ഈ ഭരണസമിതിയും കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും ഒരേ പാർട്ടിയുടെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഭരണസമിതി മാത്രം മാറിയിട്ടുള്ളൂ അന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട ആ കാര്യം ഇന്ന് നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് ഈ ഒരു പൊതു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിക്ക് പരിവർത്തന അനുമതി നൽകണം ആ കെട്ടിടം പണി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വകുപ്പ
എ പ്രോപ്പർ അപ്രോച്ച് റോഡ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് എന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഇരുപത് സെന്റ് കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് മൂന്നടി വീതിയുള്ള വഴിയാ വഴി മാത്രമാണുള്ളത് ചാപ്റ്റർ നാല് റൂൾ ത്രീ പ്രകാരമുള്ള പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടും ഈ ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ലഭ്യമല്ലാത്തതാണ് ആയതിനാൽ കേരള എഡ്യൂക്കേഷണൽ റൂൾസിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഈ സ്ഥലം സ്കൂൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ യോഗ്യമല്ല സർ സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്കൂൾ സ്കൂൾ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാലാം വാർഡിലാണ് എന്നാൽ ഇരുപത് സെന്റ് കൃഷി സ്ഥലം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അഞ്ചാം വാർഡിലാണ് സ്കൂൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇതിന്റെ സാങ്കേതികത്വം കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രസ്തുത കെട്ടിടം മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ വകയിരുത്തുകയും ഡി പി സി അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ സംസ്ഥാനതല കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ ടി പ്രവൃത്തി തുടരുന്നതിനുള്ള അനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഇരുപത് സെന്റ് നിലം നികത്തുന്നതിന് അനുവാദം നൽകുന്നത് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഇരുപ്പു നിലങ്ങൾ കൂടി നികത്തപ്പെടാൻ ഇടയാകും നിലവിലുള്ള സ്കൂൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കെട്ടിടം റോഡ് സൌകര്യമുള്ളതും കളിസ്ഥലമുള്ളതുമാണ് നിലവിലുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നിലപാട് ഇക്കാര്യം പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി തീരുമാനമെടുത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെയും സർക്കാരിനെയും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതായും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇരുപത് സെന്റ് കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് വി കെ കടവ് ജി എം എൽ പി സ്കൂൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്കൂളിന്റെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റായ കെ അബ്ദുൾ നാസർ എന്നയാൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി മുമ്പാകെ ഡബ്ല്യു പി സി നമ്പർ പതിനേഴ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഒന്നാം എതിർകക്ഷിയായും ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും നിലവിൽ മേൽ വിഷയം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും ഉള്ള വിവരവും കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് Yes.